ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனோட இன்வோர்ஸ் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மை பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மெத்தடில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷனை கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் இசட் அப்படின்னு அசீம் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் இசட் டிவைடட் பை இசட் இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு எந்த ஃபார்மில் இருக்கும்னா நியூமரேட்டரில் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இசட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் டினாமினேட்டர் வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் பாலினாமியல் ஃபார்மில் இருக்கும் அல்லது ஃபேக்டர்ஸோட ப்ராடக்டில் இருக்கும் சப்போஸ் டினாமினேட்டரில் ஏதாவது பாலினாமியல் ஃபார்முல வேல்யூஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டினாமினேட்டர் வந்துட்டு இசட் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ இசட் பிளஸ் த்ரீ இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இந்த மெத்தட்ல என்ன செய்யணும்னா இந்த டினாமினேட்டரை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் இங்க டினாமினேட்டர்ல ஒரு செகண்ட் டிகிரி பாலினாமியல் இருக்குது ஸோ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்றப்ப டினாமினேட்டர் இசட் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ இன்று இசட் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பி இந்த ஃபார்முக்கு வந்துடும் இதுல ஏ பி அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் இந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்துட்டு ரியலாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது இமாஜினரியில் கூட வேல்யூ இருக்கலாம் சப்போஸ் டினாமினேட்டரில் ஒரு கியூபிக் பாலினாமியல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் இசட் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இசட் கியூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு பாலினாமியில் நீங்கள் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறப்ப டினாமினேட்டரில் மூணு ஃபேக்டர்ஸ் கிடைக்கும் சம்டைம்ஸ் நீங்கள் எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறப்ப ஏதாவது ஃபேக்டருக்கு ஸ்கொயர் கூட இருக்கலாம் அல்லது பவர் த்ரீ கூட வரலாம் எப்படி வந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம் ஜஸ்ட் இதே போல ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் மெத்தட் படி ஸ்பிளிட் பண்ணணும் இந்த பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் மெத்தட் ஆல்ரெடி நீங்க ஸ்கூல் டேஸ்லேயே படிச்சிருப்பீங்க இங்க நமக்கு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடோட டினாமினேட்டர் வந்துட்டு ரெண்டு விதமா தான் இருக்கும் எய்தர் இந்த டைப்ல இருக்கும் அல்லது இந்த டைப்ல இருக்கும் இதே போல டினாமினேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபேக்டர்ஸ்க்கு பவர் ஒன் தான் இருந்தது அப்படின்னாக்க இதை நம்ம பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் மெத்தட் படி இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் A divided by இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் பிளஸ் பி டிவைடட் பை இங்க இருக்கக்கூடிய செகண்ட் ஃபேக்டர் சப்போஸ் இங்க டினாமினேட்டர்ல என்ன ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இசட் பிளஸ் சி அப்படின்னு அப்படின்னாக்கா ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல என்னொரு டேம் வரும் அது எப்படி எழுதுவோம்னா சி டிவைடட் பை இங்க இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் ஃபேக்டர் தட் இஸ் இங்க டினாமினேட்டர்ல மூணு ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னாக்க இதை நம்ம மூணு டேமா ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் ஓகேவா சப்போஸ் டினாமினேட்டரில் ஏதாவது ஃபேக்டர்ஸ்க்கு பவர் டூ இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணுறதுனா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ஏ டிவைடட் பை இந்த ஃபேக்டர் அப்படி எழுதிட்டு பவர் ஒன் போட்டுக்கணும் தென் பிளஸ் பி டிவைடட் பை இந்த ஃபேக்டர் அப்படி எழுதிட்டு இந்த பவர் டூ எழுதணும் சப்போஸ் இதில் பவரில் த்ரீ இருக்குது அப்படின்னாக்க ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்னொரு டேம் கூட வரும் அது எப்படி எழுதணும்னா ப்ளஸ் சி டிவைடட் பை இந்த ஃபேக்டரை அப்படி எழுதிக்கிட்டு பவர் இங்க இருக்கக்கூடிய த்ரீய போடணும் ஓகேவா சப்போஸ் பவர் ஃபோர் வந்தது அப்படின்னாக்க ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஃபோர் டேம் வரும் அந்த ஃபோர்த் டேம் என்னவா இருக்கும்னா டி டிவைடட் பை இசட் பிளஸ் ஏ ஆர் மைனஸ் ஏ தி ஹோல் பவர் ஃபோர் வரும் இதே போல நீங்க ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் இங்க டினாமினேட்டர்ல இசட் பிளஸ் த்ரீ தி ஹோல் பவர் டூ தென் இன்டு இசட் மைனஸ் டூ இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் மெத்தட் படி எப்படி ஸ்பிளிட் பண்றதுனா ஃபர்ஸ்ட்ல ஏ டிவைடட் பை இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர்ல பவர் டூ தானே ஸோ இதை நம்ம ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணுவோம் எப்படின்னாக்க இந்த ஃபேக்டர் அப்படியே எழுதிக்கிட்டு பவர் ஒன் போடணும் தென் பிளஸ் அடுத்த கான்ஸ்டன்ட் பி டிவைடட் பை இந்த ஃபேக்டர் அப்படி எழுதிட்டு பவர் டூ போடணும் அடுத்தது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டருக்கு பவர் ஒன் தானே ஸோ நெக்ஸ்ட் டேம் நமக்கு என்ன வரும்னா சி டிவைடட் பை இந்த ஃபேக்டரை அப்படியே எழுதிடணும் புரியுதாம்மா டினாமினேட்டரில் பவர் ஒன் இருந்ததுன்னா இந்த டைப் ஒன் இதே போல நீங்கள் ஸ்பிளிட் பண்ணணும் டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ்க்கு பவர் வந்துட்டு மோர் தேன் ஒன்னாக இருந்தது அப்படின்னாக்க இந்த செகண்ட் டைப் படி ஸ்பிளிட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்படி பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் மெத்தட் படி இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடை ஸ்பிளிட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு எந்த ஃபார்மில் கிடைக்கும்னா ஏ டிவைடட் பை இசட் பிளஸ் ஏ ஆர் மைனஸ் ஏ தென் பிளஸ் பி டிவைடட் பை இசட் பிளஸ் பி ஆர் மைனஸ் பி தென் பிளஸ் சி டிவைடட் பை அனதர் ஃபேக்டர் பிளஸ் எக்ஸெட்ரா இதே போல நமக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் டினாமினேட்டரில் ஒரு இசட் இருக்குது பாருங்க இதை நம்ம ரைட் சைடுக்கு கொண்டு போயிடணும் இந்த இசட்டை ரைட் சைடில் எடுக்கிறப்ப இந்த இசட் வந்துட்டு ரைட் சைட் நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் சிம்பிளி எஃப் ஆஃப் இசட் மட்டும்தான் இருக்கும் விச் இஸ்
தட் இஸ் டினாமினேட்டர்ல பவர் த்ரீ இருந்தது அப்படின்னா மட்டும்தான் இந்த ரிசல்ட் நீங்க அப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் மோஸ்ட்லி இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட் தான் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் டினாமினேட்டர்ல உள்ள ஃபேக்டர்ஸ்க்கு பவர் டூ இருந்ததுன்னா இந்த ரெண்டு ரிசல்ட்ல ஏதாவது நீங்க யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ கேத்தா போல இந்த ரிசல்ட் நீங்க அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் எழுதிடலாம் அவ்வளோதான் ஓகேவா இப்ப நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இங்க இந்த பங்கனோட இன்வோர்ஸ் இஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் தான் பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் மெத்தட் படி கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த பங்கனை கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் இசட் அப்படின்னு அசீம் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது இந்த இக்விஷன்ல இருந்து எஃப் ஆஃப் இசட் டிவைடட் பை இசட்டுக்கு வேல்யூவா கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ரெண்டு சைடும் இசட்டால டிவைட் பண்ணிடலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல பாருங்க நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர்ல ஒரு இசட் காமனா இருக்குதா ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்ப நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு இந்த ஃபார்ம்ல கிடைக்கும் இப்ப நம்ம இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடா பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் மெத்தட் படி ஸ்பிளிட் பண்ணணும் இங்க டினாமினேட்டர் வந்துட்டு ஃபேக்டர்ஸ்க்கு ப்ராடக்ட்ல தான் இருக்குது சோ டைரக்டாவே நம்ம பார்ஷியல் பிராக்ஷன் மெத்தட் படி ரைட் சைட ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம் இங்க டினாமினேட்டர்ல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர்ல பவர் டூ இருக்குது செகண்ட் ஃபேக்டர்ல பவர் ஒன் தான் இருக்குது சோ இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் ஃபேக்டரை ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் பாத்தீங்களா டைப் ஒன் அண்ட் டூ அதுல உள்ள டைப் ஒன் போல ஸ்பிளிட் பண்ணணும் அண்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டரை டைப் டூ போல ஸ்பிளிட் பண்ணணும் இங்க பவர் டூ இருக்கிறதுனால இதை நம்ம ரெண்டு டாமா ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் எப்படின்னாக்கா ஏ டிவைடட் பை இந்த ஃபேக்டர் அது அப்படியே எழுதணும் பிளஸ் பி டிவைடட் பை இந்த ஃபேக்டர் எழுதிட்டு பவர் டூ அது அப்படியே எழுதணும் பிளஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர்ல பவர் ஒன் தானே இருக்குது ஸோ சிம்பிளி சி டிவைடட் பை இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேக்டர் அது அப்படியே எழுதிடலாம் அண்ட் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடை ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கணும் நீங்கள் எல்சிஎம் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டாம் லெஃப்ட் சைடு டினாமினேட்டரில் என்ன வேல்யூ இருக்குதோ இதே வேல்யூ தான் அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடோட எல்சிஎமாக இருக்கும் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு டினாமினேட்டர் என்ன வரும்னா லெஃப்ட் சைடில் உள்ள அதே டினாமினேட்டர் தான் தட் இஸ் இசட் மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு இசட் மைனஸ் டூ அண்ட் இதில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேமில் பாருங்க ஏ மட்டும் தான் இருக்குது டினாமினேட்டரில் இசட் மைனஸ் ஒன் மட்டும் தான் இருக்குது பட் எல்சிஎம்ல பாருங்க இசட் மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு இசட் மைனஸ் டூவும் இருக்குது ஸோ இந்த இசட் மைனஸ் ஒன் கூடல எதை ப்ராடக்ட் பண்ணுனா இந்த எல்சிஎம் கிடைக்குமோ சேம் ஃபேக்டரை இந்த ஏ கூடல கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டு எழுதணும் இங்கே ஆல்ரெடி பவர் ஒன் தான் இருக்குது பட் எல்சிஎம்ல பவர் டூ வேணும் ஸோ இந்த ஏ கூடல என்ன ஒரு இசட் மைனஸ் ஒன்னை கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஃபேக்டரும் இங்கே டினாமினேட்டர்ல இல்லை ஸோ அதையும் கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும் தென் பிளஸ் அடுத்த டேமுக்கு நியூமரேட்டர்ல பி தானே இருக்குது இப்ப நம்ம பி கூடல எந்த ஃபேக்டரை ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா இங்கே டினாமினேட்டர்ல இசட் மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குதா பட் எல்சிஎம்ல பாருங்க இசட் மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் கூடல அடிஷனலா இன்னொரு ஃபேக்டர் இருக்குது இப்ப இந்த ஃபேக்டரை இந்த பி கூட கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும் புரியுதாமா தென் பிளஸ் அடுத்த டேமுக்கு நியூமரேட்டர் சி அண்ட் இங்க சியோட டினாமினேட்டர் வந்துட்டு இசட் மைனஸ் டூ தான் பட் எல்சிஎம்ல இசட் மைனஸ் டூ கூடல இன்னொரு ஃபேக்டர் இருக்குது பாருங்க இசட் மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இதை கொண்டு இந்த சி கூடல ப்ராடக்ட் பண்ணணும் தட் இஸ் சி இன்டு இசட் மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இப்ப இந்த இக்குவேஷன்ல லெஃப்ட் சைட்ல அண்ட் ரைட் சைட்ல உள்ள டினாமினேட்டர் சேமா இருக்குதா சோ அதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்ப இந்த இக்குவேஷன் நமக்கு எப்படி ரெடியூஸ் ஆயிரம்னா லெஃப்ட் சைட்ல இந்த இசட் ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும் ரைட் சைட்ல இங்க இருக்கக்கூடிய நியூமரேட்டர் மட்டும் இருக்கும் தட் இஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இந்த நியூமரேட்டரை அப்படியே எழுதிடலாம் இப்ப நம்ம இந்த இக்குவேஷன்ல இருந்து ஏ பி சி இந்த மூணு அன்னோன்க்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இக்குவேஷன் நம்ம டூ நியூ பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த இக்குவேஷனில் பாருங்க நம்ம கிட்ட ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டு கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டரில் பாருங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் மைனஸ் ஒன் ஸோ இசட்டுக்கு பிளஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா இந்த ஃபேக்டர் ஜீரோவாக மாறிடும் இப்போ நமக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் அடுத்த ஃபேக்டரில் பாருங்க இங்கே கான்ஸ்டன்ட் மைனஸ் டூ ஸோ இசட்டுக்கு பதிலாக ப்ளஸ் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணினீங்க அப்படின்னாக்க இந்த ஃபேக்டர் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ நமக்கு இன்னொரு கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு வேல்யூவும் கிடச்சிரும் பட் இங்கே நமக்கு மூணு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ தேர்ட் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இசட்டுக்கு பதிலாக சீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இசட்டுக்கு ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண
அப்போ இந்த இக்குவிஷனோட லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு ஜீரோ ஸ்குவாராக மாறிடும் ஜீரோ ஸ்குவார்னா ஜீரோ தான் ரைட் சைடில் இந்த இசட் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட் டேம் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறோம்னா இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன் இருக்கும் இங்கே ஒரு மைனஸ் டூ இருக்கும் ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் டூவாக மாறிடும் இங்கே ஒரு ஏயும் இருக்கும் தட் இஸ் டூ ஏ ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் டூ பி இருக்கும் அடுத்த இந்த லாஸ்ட் டேம்ல ஜீரோ மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் தட் இஸ் பிளஸ் ஒன் இன்டு சி அப்படின்னு இருக்கும் அண்ட் இங்க நம்ம ஆல்ரெடி பியோட வேல்யூ அண்ட் சிக்க வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் பாத்தீங்களா இந்த ரெண்டையும் கொண்டு இப்ப இந்த ஸ்டெப்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் தட் இஸ் இதுல பி இருக்கிற பிளேஸ்ல மைனஸ் ஒன்னும் சி இருக்கிற பிளேஸ்ல ஃபோர் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்ப இந்த இக்குவேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆயிரம்னா ஜீரோ ஈக்குவல் டு டூ ஏ மைனஸ் டூ இன்டு மைனஸ் ஒன்னா பிளஸ் டூவா மாறிடும் தென் பிளஸ் ஃபோர் தட் இஸ் டூ ஏ பிளஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுல இருந்து ஏக்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிளஸ் சிக்ஸ் இந்த லெஃப்ட் சைட்ல எடுத்துடலாம் அப்ப மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஏக்க வேல்யூ என்ன வரும்னா மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ தட் இஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் ஏக்க வேல்யூ இப்போ இந்த ஏபிசி மூணு வேல்யூவையும் கொண்டு இந்த இக்குவேஷனில் ஏபிசி இந்த பிளேஸில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இங்கே ஏக்க வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ பி க வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அண்ட் சி க வேல்யூ ஃபோர் அண்ட் இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்ல உள்ள அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இதை தான் நம்ம வந்துட்டு இதே போல பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் மெத்தட் படி ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா இதுல உள்ள அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எஃப் ஆஃப் இசட் பை இசட் ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு இதுக்கு பதிலா இந்த வேல்யூவா எழுதிடலாம் தட் இஸ் ஏ பை இசட் மைனஸ் ஒன் ஏக்க வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் த்ரீ பை இசட் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் பி பை இசட் மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் பட் பி க்க வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை இசட் மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் சி பை தட் இஸ் சி க வேல்யூ ஃபோர் divided by z minus 2 in the step namak ipo kadachirum that is now equation number 1 implies capital f of z divided by z equal to minus 3 divided by z minus 1 minus 1 divided by z minus 1 the whole square plus 4 divided by z minus 2 next nam enna cheyanana the left side la denominator la irukka kudiya the z ta right side ku kondu poyirnum apdi right side la edukra pa adu numerator ku poyirum so which implies capital f of z equal to z into the right side value இப்போ நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த இசட்டை அப்படி பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு டேம் குடாலையும் கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு ரைட் சைடு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறோம்னா ஃபஸ்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கலாம் தென் இசட் பை இந்த இசட் மைனஸ் ஒன் தென் மைனஸ் இசட் பை இசட் மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் தென் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ஃபோர் இருக்கும் அண்ட் இந்த இசட்டையும் கொண்டு இங்கே ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப இசட் பை இசட் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இது வந்துட்டு கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கு வேல்யூ பட் இந்த கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் இசட் அப்படின்னாக்கா இசட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் என் தான் இங்கே நம்ம எஃப் ஆஃப் என்னுக்கு வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த இசட் டிரான்ஸ்ஃபார்மா ரைட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்போ இது வந்துட்டு இசட் இன்வோர்ஸாக மாறிடும் தட் இஸ் இசட் இன்வோர்ஸ் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ வரும் அண்ட் இதில் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி மூணு டேம் இருக்கிறதுனால அந்த ரைட் சைடை நம்ம மூணு டேமா ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இசட் இன்வோர்ஸ் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டேம் தென் மைனஸ் இசட் இன்வோர்ஸ் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டேம் தென் பிளஸ் இசட் இன்வோர்ஸ் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய தேர்ட் டேம் அண்ட் இதில் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டன்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பில் இசட் இன்வோர்ஸ்க்கு அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்போ நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட் டேம் வந்துட்டு மைனஸ் த்ரீ இன்டு இசட் இன்வோர்ஸ் ஆஃப் இந்த வேல்யூ இசட் பை இசட் மைனஸ் ஒன் தென் செகண்ட் டேம் வந்துட்டு மைனஸ் இசட் இன்வோர்ஸ் ஆஃப் இசட் பை இசட் மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் தென் ப்ளஸ் தேர்ட் டேம் வந்துட்டு ஃபோர் இன்டு இசட் இன்வோர்ஸ் ஆஃப் இசட் பை இசட் மைனஸ் டூ இது வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் என்னோட வேல்யூ இப்போ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம ரெண்டு ரிசல்ட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க இசட் இன்வோர்ஸ் ஆஃப் இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ இதோட வேல்யூ ஏ பவர் என் அண்ட் இசட் இன்வோர்ஸ் ஆஃப் இசட் பை இசட் மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூ என் இதில் இந்த ஃபஸ்ட் டேமில் பாருங்க இசட் இன்வோர்ஸ் ஆஃப் இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ அந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குது ஏக்கு பதிலாக இங்கே ஒன் இருக்குது ஸோ இந்த வேல்யூக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒன் பவர் என் அப்படின்னு எழுதிடலாம் செகண்ட் டேமில் பாருங்க இசட் இன்வோர்ஸ் ஆஃப் இசட் பை இசட் மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் இந்த செகண்ட் ரிசல்ட் இதை அப